টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকের পর্বে আমি তোমাদের দুইয়ের স এবং বর্গীর জ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই দুইটা অঙ্ক হচ্ছে পাঁচ পয়েন্ট এক অনুশীলনের আজকে আমার পাঁচ পয়েন্ট এক অনুশীলনের চার নম্বর পর্ব চার নম্বর পর্বে আমি এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো মানে এই দেখো এই একটা ভগ্নাংশ আছে এই একটা ভগ্নাংশ আছে এই একটা ভগ্নাংশ অংশ আছে তিনটা ভগ্নাংশকে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে মানে তিনটা ভগ্নাংশের হর হবে একই হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা অঙ্কটা করার জন্য লিখলাম এখানে প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলো যে ভগ্নাংশগুলো আছে আমরা সেগুলো লিখেছি এবার অতএব ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু দেখো আমরা ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু বের করব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে হ প্রথম ভগ্নাংশের হর হচ্ছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তৃতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার দেখো এখানে আছে এ স্কোয়ার এটাই প্রথমটার হরে আছে আর তৃতীয়টার হরে আছে এ স্কোয়ার দ্বিতীয়টার হরে কিন্তু এ স্কোয়ার নাই কিন্তু নিয়ম হচ্ছে আমার লসাগুর নিয়ম হচ্ছে যে কোনোটাই না থাকলেও সেটা নিতে হবে তার মানে আমরা নিব হচ্ছে এ স্কোয়ার এরপর দেখো যে ব্যাপারটা প্রথম ভগ্নাংশের হরে আছে বি স্কোয়ার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরে আছে বি স্কোয়ার কিন্তু তৃতীয় ভগ্নাংশের হরে বি স্কোয়ার নাই তারপরে আমরা বি স্কোয়ার নিব নিয়ম হচ্ছে যে কমন থাকলেও নিব কমন না থাকলেও নিব দেখো দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরে আছে সি স্কোয়ার তৃতীয় ভগ্নাংশের হরে আছে সি স্কোয়ার প্রথম ভগ্নাংশের হরে সি স্কোয়ার নাই তার মানে আমরা সি স্কোয়ারও নিব দেখো ভগ্নাংশগুলোর হরগুলো লসাগু বের করছি এই তিনটা হরের আমরা লসাগু বের করছি লসাগু পেয়েছি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এবার প্রথম ভগ্নাংশ লিখছি নিয়ম হচ্ছে যে হরগুলো লসাগু ভাগ প্রথম ভগ্নাংশের হর করার পরে যা থাকবে দেখো আমরা এইটা ভাগ এইটা করলে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার দ্বারা আমরা লব হরকে গুণ করব তার মানে আমরা হবে হচ্ছে সি স্কোয়ার ইন্টু এ মাইনাস বি ভাগ এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এর সাথে সি স্কোয়ার গুণ করবো দেখো লব লবে আমরা সি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করছি হরেও কিন্তু আমরা সি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করছি লব এবং হরে সি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করছি এরপরে দেখো আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লিখছি দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লিখছি এবার ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগ হচ্ছে এটা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এবার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ভাগ বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার করবো করলে যা আসবে তা দ্বারা আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ ভগ্নাংশে লব হরকে গুণ করব তাহলে এটা ভাগ এটা করলে আসে হচ্ছে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার দ্বারা আমরা লব হরকে গুণ করব তার মানে এ স্কোয়ার ইন্টু বি মাইনাস সি তাহলে এ স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলে হয় এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এবার দেখো যে ব্যাপারটা ভগ্নাংশ তৃতীয় ভগ্নাংশ আমরা লিখছি তৃতীয় ভগ্নাংশ লিখছি এবার ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগুকে আমরা তৃতীয় ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব তার মানে এইটা ভাগ এইটা করব করলে আসে হচ্ছে বি স্কোয়ার এবার যা আসবে তা দ্বারা লব হরকে আমরা গুণ করব তাহলে বি স্কোয়ার দ্বারা লব হরকে গুণ করব তাহলে বি স্কোয়ার ইন্টু সি মাইনাস এ বি স্কোয়ার দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে আমরা প্রথম ভগ্নাংশের হরে পেয়েছি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরেও পেয়েছি আমরা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তৃতীয় ভগ্নাংশের হরেও পেয়েছি আমরা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্রশ্নে কিন্তু বলা ছিল সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তাহলে প্রথম ভগ্নাংশ দ্বিতীয় ভগ্নাংশ তৃতীয় ভগ্নাংশ তিনটা ভগ্নাংশের হরেই কিন্তু আমরা সেম পেয়েছি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তাহলে অতএব সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো হবে এইটা কমা এইটা কমা এইটা দেখো অঙ্কগুলা কিন্তু সহজ সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দেখো আমরা প্রথমে লিখছি প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলো লিখছি এবার ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর আমরা লসাগু বের করছি লসাগু বের হচ্ছে হচ্ছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এবার প্রথম ভগ্নাংশ লিখছি নিয়ম হচ্ছে হরগুলোর লসাগুকে প্রথম ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে যা থাকবে তা দ্বারা লব হরকে গুণ করব তাহলে এইটা ভাগ এইটা করলে আসে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার দ্বারা আমরা লব হরকে গুণ করছি এবার দেখো দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লিখছি এইটা ভাগ এইটা করলে আসে হচ্ছে এ স্কোয়ার লব হরকে এ স্কোয়ার দ্বারা গুণ করছি এবার তৃতীয় ভগ্নাংশ এইটা এবার এইটা ভাগ তৃতীয় ভগ্নাংশের হর ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার দ্বারা লব হরকে গুণ করছি তাহলে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভগ্নাংশের হরে কিন্তু আসে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তাহলে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে কিন্তু আমার প্রকাশিত হয়েছে এখন আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করাবো বলা আছে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে এখানে তিনটা ভগ্নাংশ আছে একটা দুইটা
ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু বের করব দেখো হরে হরে আছে এখানে হরে আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্রথম ভগ্নাংশের হরে আছে এক্স প্লাস ওয়াই দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরে আছে ওয়াই প্লাস জেড তৃতীয় ভগ্নাংশের হরে আছে জেড প্লাস এক্স তাহলে ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই প্লাস জেড আর জেড প্লাস এক্স হবে যেহেতু তিনটা ভিন্ন ভিন্ন সুতরাং তিনটাই হবে হচ্ছে ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু এবার আমরা প্রথম ভগ্নাংশ লিখছি নিয়ম হচ্ছে ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগুকে প্রথম ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে যা থাকে তা দ্বারা লব হরকে গুণ করব তাহলে এইটা ভাগ এক্স প্লাস ওয়াই করলে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই কাটা থাকে এইটা মানে থাকে হচ্ছে ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু জেড প্লাস এক্স তার মানে এইটা দ্বারা আমরা লব হরকে গুণ করব যদি গুণ করি গুণ করে আমরা একবারে সাজাই লিখতে পারি সেটা হলো যে এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু থাকে হচ্ছে ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু জেড প্লাস এক্স তাহলে ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু জেড প্লাস এক্স আর এখানে ছিল হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই দেখো আমরা লব হরকে ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু জেড প্লাস এক্স দ্বারা গুণ করছি লবেও গুণ করছি হরেও গুণ করছি নিয়ম হচ্ছে এইটা ভাগ এটা করব করার পরে যা থাকবে তা দ্বারা আমরা লব হরকে গুণ করছি এবার দেখো আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লিখছি এবার ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগুকে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব তার মানে যে ব্যাপারটা এইটাকে ওয়াই প্লাস জেড দ্বারা ভাগ দিব মানে এইটা ভাগ এইটা করব করলে কিন্তু আমার ওয়াই প্লাস জেড ওয়াই প্লাস জেড কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড প্লাস এক্স আমরা লব হরকে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড প্লাস এক্স দ্বারা গুণ করব সমান ওয়াই মাইনাস জেড লব হরকে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড প্লাস এক্স দ্বারা গুণ করব তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড প্লাস এক্স দ্বারা গুণ করব আর হরে লব তাহলে আমরা হরেও গুণ করব এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড প্লাস এক্স তাহলে আমরা সাজাই লিখি এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু জেড প্লাস এক্স দেখো আমরা লব হরকে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড প্লাস এক্স দ্বারা লবে এবং হরে আমরা গুণ করছি এবং গুণ করার সময় আমরা এটা একটু সাজাই লিখছি এবার দেখো তৃতীয় ভগ্নাংশ লিখছি তৃতীয় ভগ্নাংশ লিখার পর এবার ভগ্নাংশের হরগুলো লসাগুকে তৃতীয় ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব মানে এইটাকে জেড প্লাস এক্স দ্বারা ভাগ দিব তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এইটা ভাগ জেড প্লাস এক্স করলে জেড প্লাস এক্স আর জেড প্লাস এক্স কাটা যায় থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই প্লাস জেড তাহলে আমরা লব হরকে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই প্লাস জেড দ্বারা গুণ করব জেড মাইনাস এক্স আর x প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই প্লাস জেড দ্বারা গুণ করব তার মানে দেখো আছে আবার জেড প্লাস এক্স আছে তার মানে আমরা গুণ করব হচ্ছে হলো এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই প্লাস জেড দ্বারা গুণ করতেছে এটা দ্বারা লবে গুণ করছে হরে গুণ করছে আর এখানে অলরেডি ছিল হচ্ছে জেড প্লাস এক্স দেখো যে ব্যাপারটা আমার প্রথম ভগ্নাংশের হরে যা আছে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরে তা আছে তৃতীয় ভগ্নাংশের হরেও কিন্তু একই আছে তাহলে দেখো সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশিত হয়েছে তাহলে অতএব সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ হচ্ছে এইটা কমা এইটা কমা এইটা দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা অনেক সহজ যদি তুমি পারো সেক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে তিনটা ভগ্নাংশ দেওয়া আছে এই তিনটা ভগ্নাংশকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে আমরা প্রথমে লিখছি এখানে প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলো লিখছি ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু দেখো এই ভগ্নাং ভগ্নাংশগুলোর যে হর আছে হরগুলোর আমরা লসাগু পেয়েছি এইটা এবার লিখছি প্রথম ভগ্নাংশ এবার এই ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগুকে প্রথম ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব মানে এইটা ভাগ এইটা করব করলে যা থাকবে তা দ্বারা লব হরকে গুণ করব আবার দ্বিতীয় ভগ্নাংশ লিখছি এরপরে দেখো ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু লসাগুকে এই দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে যা থাকবে তা দ্বারা লব হরকে গুণ করব একইভাবে তৃতীয় ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে লিখব দেখো এবার প্রথম ভগ্নাংশের হরে যা আছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভগ্নাংশের হরে কিন্তু তাই আছে তাই লিখবো সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো এত কমা এত কমা এত দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় আসে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের পর্ব এখানে শেষ করতেছি বাই বাই